നേരം കുറെ ആയിട്ട് കുത്തുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഓണറൊന്നും അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ തുറന്നു തന്നാല് സോറി വണ്ടി മാറിപ്പോയി നീയായിരുന്നു നീ എന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വരൂ എനിക്ക് അറിയാറുള്ള പേരും കണ്ടോ മനസ്സറിയാത്ത കാര്യത്തിൽ നീ കാരണം ഞാൻ ലോക്കപ്പി കിടന്നതാ നിന്നെ വിടില്ലടാ പോലീസ് 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 വന്നാൽ നീയും അകത്താണ് ഇതേ കേസിൽ തന്നെ നീ ഒന്ന് അകത്ത് കിടന്നതാ അത് മറക്കണ്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കാണാൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്നതും വാച്ച്മാന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ സൂര്യഗിരനെ കാണണം അളിയൻ എന്നോട് കലിപ്പ് കാണും പക്ഷെ ദൈവത്തിനാണ് ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പറ്റിക്കില്ല ഈ കാറ് നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് നാളെ നിന്നെ ലാവിഷായി സൂര്യകിരണിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി തരും ഓക്കെ ഓക്കെ പറയടാ ഓക്കെ ആ എന്നാ വണ്ടിയുടെ ഏടാ ഉടമസ്ഥം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പപ്പും കൂടെ പോലും കിട്ടൂല നൂറ് രൂപക്ക് ഇതെന്റെ ഇരിക്കട്ടെ പത്ത് രൂപ പിടിക്കും എന്ത് പറയുന്നു ഹലോ ഹായ് ഓഹോ നീ ഇന്ത ലേഡീസുകളുടെ മാമയാ യോ എന്നെ പാത്ര അപ്പടി ഞാൻ ഞാൻ തെരുമാ ഇന്ത പണത്തേക്ക് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ യാർന്ന് തെരുമാ ഇന്ത പടത്തേക്ക് അല്ല അടുത്ത പടത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പടിയാ ആമാ മന്നിച്ചിടുക സർ നോ പ്രോ അന്ത പടത്തേക്ക് എന്നെ കൂടെ വെച്ചിരിക്ക സർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാമേ നല്ല പണി തരേ സർ എല്ലാം ചീപ്പ് റേറ്റിലേ കിടക്കുമോ കണ്ടിപ്പാ സുഗുണ ഒന്നെങ്ങ വന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് പാക്കളാം നിൽപ്പ് കണ്ടോ അവളുടെ അച്ചിരി എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ലടാ ഇപ്പൊ നിന്റെ കേൾവി പോയേനല്ലേ അല്ലടാ നിന്റെ കാഴ്ച പോയേനെ കണ്ണിയെ കുത്തി പിടിച്ചേ ശരിയായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പോയിട്ട് ലേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം വാ അതെന്താ അതൊക്കെ പറയാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോടാ നമുക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ വരാ അതെങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ റേഞ്ച് ഉണ്ടാ നോക്കാൻ എടുത്തത് പരിധിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ലത് ഭാഗ്യം കവളലിന് മാത്രം പൊട്ടലില്ല എന്നാലും വാ തുറക്കാതെ എങ്ങനെ വല്ലതും കഴിക്കൂ എന്തോ ഈ സിനിമാക്കാരന്മാര് കണ്ണിച്ചോര ഇല്ലാത്ത മര കാണുന്ന പോലല്ല ഇടിയുടെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴേ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ഒന്നും പോയില്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും ബ്ലോക്കായി അവിടെ കിടക്കട്ടെ അളിയ നിനക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് നീ ഓർക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ സുഗുണൻ ഇടി മുഴുവൻ കൊണ്ടത് ദേ താൻ വേണ്ടി പോരുത് ഇടി കൊണ്ടണ്ടിയാ തന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിനെയാ സിനിമാക്കാരന്റെ അത്ര മണക്കുന്ന ജീവിതം മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇതിലൊരു കഥയുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ കഥ എന്റെ നിന്റെയും കഥ അളിയ നീ വലിയവനാടാ വെറുമൊരു കള്ളനായി എന്റെ കഥ നീ സിനിമ ആക്കണല്ലേ നിനക്ക് എന്താ തരേണ്ടത് 
പൂക്കുട്ടിയുടെ ഓസ്കാർ ഞാൻ പൂക്കുട്ടി പോലെ അടിച്ചു മറ്റി നിനക്ക് തരട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മുറി ചെന്നിട്ട് ഈ കഥയുടെ എന്റെ ഭാഗം മാത്രം നീ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാനൊന്നും അറിയട്ടെ ഞാൻ ആരാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ് എന്റെ അമ്മ ആരാണെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ ഈ സൂര്യരനെ അവിടെ താമസിക്കുന്നോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഈ രാത്രി കൊണ്ടല്ല അവസാനിക്കണം കുറെ നാളായി ഈ ഭാരം ചുമന്നോണ്ട് നടക്കണം ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കണം വാ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വരട്ടെ അയാളുടെ റൂമിനകത്ത് എങ്ങനെ കയറും അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് എന്നാ പോവാ അകത്ത് കയറി കഥ പറഞ്ഞിട്ടേ പുറത്ത് വരാവൂ പിന്നെ കഥ പറയുമ്പോ നിർത്തി നിർത്തിയ പറയാവൂ എന്നാലേ ഭാവം വരൂ കേട്ടല്ലോ ചെല്ലേ ഓ ഈശ്വര ഇവന് ദീർഘായുസ് കിട്ടേണമേ ചുരുങ്ങിയ ദിവസമുണ്ടാവും എല്ലാം വല്യേട്ടൻ അനുഗ്രഹം അല്ല ഇത്രയൊക്കെ എക്സ്പെർട്ട് ആവാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനും കരുതിയില്ല കട്ട് കട്ട് കുറ്റബോധം തോന്നുമ്പോ രാവിലെ പത്രം എടുത്തൊന്ന് നോക്കും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കുംഭകോണൊക്കെ കാണുമ്പോ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കും അല്ല വല്യേട്ടാ കുറെ കാലായി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും വരുമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആളുകൾ എന്താ ഇത്ര വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് അതെ ഒന്നര കോടി കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു പുതിയ വീടായത് ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് കാശ് മുടക്കി ഈ സെറ്റപ്പിൽ ആക്കി എടുത്തതാണ് നമ്മള് ഇട പൂർവികന്മാരെ മറന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ജോസ് പ്രകാശ് ടി ജി രവി കെ പി ഉമ്മർ അവരൊക്കെ ഇത്തരം കൂറ സെറ്റപ്പുകൾ നിന്ന പലതും നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനു ചില ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ സീനുകളൊക്കെ നീ കണ്ടിട്ട് പലരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മാര് ഒരു കൂറ ലൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ കുനിച്ചു നിർത്തി ഇടിച്ചാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരാവശ്യമല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ള സംഘത്തിന് ഒരു ആത്മധൈര്യമാണ് പഴയതിലോട്ട് പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും നിന്റെ ഈ വെളുത്ത് തുടുത്ത ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു കറുത്ത കള്ളനുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കള്ളന്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകൾ പ്രകടമാകുന്നത് പോക്കറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴോ ചെറ്റ പൊക്കി മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ അല്ല വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി മോഷ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഇടപ്പള്ളിയിലെ സതേൺ ജുവലറി ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കക്കാൻ കയറി നിന്റെ കഴിവ് ഒന്നുകൂടി നീ തെളിയിക്കണം പക്ഷെ സതേൺ ജുവലറി കയറി മോഷ്ടിക്കാന്ന് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പത്ത് വന്നോണ്ട് ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ടാവടെ ഒരു പറയൂ ഈ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചവനെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കരണക്കുട്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ചന ഇപ്പൊ അതിന് സമയമില്ല എങ്ങനെ ജ്വല്ലറി കയറാം അതാലോചിക്ക് നീ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സ്പേർട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറില് വൈറസ് ഒന്ന് കയറ്റി തരാൻ പറ്റും വൈറസ് കേറ്റുന്ന കാര്യം എങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് ഞാനും ഏറ്റു അപ്പൊ നാളത്തെ രാത്രി നമ്മുടെ രാത്രി ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി ഐ പി സിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ഇട അവര് കേസിന് പോകില്ല അവിടെ കയറി കക്കോന്ന് പറയും ഇട അന്ന് അന്നത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കണം അവരാവുമ്പോ കേസിനും വക്കാടത്തിനൊന്നും പോകില്ല എന്ത് പറയുന്നു നിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ദത്തൻ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതെ കേട്ട് പഠിക്കണ ബാക്കി പറ അല്ല അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അകത്താ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു കടപ്പാട് അതെന്നും വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കക്കാൻ മാത്രമല്ല നിക്കാനും പഠിച്ചവനാ നീ നിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കൊച്ചു തൃക്കരയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണം നീ എം ജി ആറിന്റെ ഉലകം ചുറ്റും ബാലിബം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിൽ എം എൻ നമ്പിയാരുടെ കൊള്ള സംഘം അങ്ങ് ജപ്പാനിൽ പോലും അതുപോലെ നീയും ഉലകം ചുറ്റും ബാലിബനായി മാറണം എനിക്ക് വേണ്ട നീ എടുത്തോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ അയ്യോ സാർ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഈ കരയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം എന്നായാലും സാറിനെ ചുങ്കത്തറക്കാർ ചതിക്കും അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആക്കി തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ സാറിന് സമയം ലാഭിക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാടാ ഓടിയ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആയിട്ട് എനിക്ക് ആ ചെറുക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടമാക്കിത്താ എന്റെ സാറേ ഈ കരയിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സാറിന്റെ കയറെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ശനിയാഴ്ചകളിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കയറെടുക്കാൻ
അതെ നമ്മളാ ഇത് ചെയ്തെന്ന് ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ ചുങ്കത്തറക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ അവന്മാര് മഹാകള്ളന്മാരല്ലേ അനാവശ്യം പറയരുത് അന്ന ചുങ്കത്തറക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിനക്കെന്താ അതല്ല കള്ളന്മാരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയരുത് ഓ അങ്ങനെ ആ കയറ് കയർ ഇതിനകത്തല്ലേ എടാ മോളോട്ട് കയറാ ഞാനാ കയറാനാ എങ്ങനെ എടാ പെരുങ്കള്ളാ നിനക്ക് കയറാ അറിഞ്ഞൂടെ പോയി കയറാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി കയറാ ഇതെന്താ അരുകുറ്റി ശാന്തയുടെ വിടങ്ങനോണ് പോലീസുകാർക്കറിയില്ലല്ലോ കള്ളന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് എടാ ഇളകിയിരിക്കുന്ന ആത്മഹത്യ സ്വലിച്ച് താഴെ എടുക്കും ഇളകിയിരിക്കുന്നല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഞാൻ അങ്ങ് താഴെ പോവൂലേ എടാ നീ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ആ ശരി ശരി പായലുള്ളോണ്ട് പെട്ടെന്ന് താഴെ പോവാ ചുങ്കത്തറക്കാരെ എന്റെ കയറിൽ കരിമണല് കയറ്റിയ തൂക്കം കൂട്ടിയത് അവന്മാരെ കയറി തൂക്കം കൂട്ടാൻ എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം മതി അല്ല ഈ കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണ്ടേ ഞാൻ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ശബരിമല ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസം ഒന്നാം തീയതി നട തുറക്കുമ്പോഴേ ബാങ്ക് തുറക്കും അതായത് ഒരു മാസം എടുക്കും ചെക്ക് പോയി മടങ്ങി വരാൻ അതിനകം നമ്മുടെ ചരക്ക് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് ബാങ്കിൽ അടക്കില്ലേ ആ സമയത്തിനകം കാശ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യനായി നിന്നെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ ചെക്ക് മടങ്ങിയാലും ഞാൻ എന്ത് ഫ്രോഡ് കാണിച്ചാലും ആദ്യം തല്ലി കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് അത് ശരി അപ്പൊ എന്റെ തടി പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ല എടാ ഒടിയൻ ചന്തു സമ്മതിച്ചു അല്ല പിന്നെ ഇതാണോ ലോനപ്പന്റെ വീട് നല്ലൊരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാ പഞ്ചായത്ത് പാലത്തിന്റെ പണിയും വീടിന്റെ പണിയും ഒരുമിച്ചാ കഴിഞ്ഞത് പാലം ഇന്നലെ പൊളിഞ്ഞു വീട് നല്ല ഉറപ്പാ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ചന്ദ്രപള്ളി വാ ഞാനൊരു ചെറിയ കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബായ് വിചാരിച്ചാലേ പണിക്കാരെ കിട്ടത്തുള്ളൂ എടോ ഒരു മഴയത്ത് ചുങ്കത്തറയിലെ കയറുപുരയുടെ ആസ്പറ്റോ ഷീറ്റ് ഇളകി വീണെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ഞാനൊരു കയർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയ ലോനപ്പൻ എന്നും കോളായിരിക്കും നിങ്ങളെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ നിങ്ങളിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അതെ ഞാൻ പോയി പെണ്ണുമ്പിള്ള കാണാതെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഗ്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാനൊരു ലോക്കൽ കോൾ ചെയ്തോട്ടെ ലോക്കൽ അല്ലേ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനുണ്ടോ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലേ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് ആരെ വിളിക്കാൻ ഇത് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാ എനിക്ക് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഒരു ഡ്രങ്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ ത്രീ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ഫൈവ് പത്തനെ കിട്ടുമോ ലോക്കൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രങ്ക് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാർ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കയറ് വാങ്ങിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ വിളിച്ചതാ അൻപത്തഞ്ച് രൂപ മുടക്കി ഒരു പൈൻറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേടാ ലോനപ്പന് നല്ല കോളായിരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോക്കൽ കോളിന്റെ കാശ് എന്താ സുഹൃത്ത് ഇത് ഒരു ലോക്കൽ കോളിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാശ് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല ഒരു ചില്ലി കാശിന് പോലും മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചന്ദ്രമുള്ളക്ക് അറിയാം എന്താ ചന്ദ്രമുള്ള ചന്ദ്രമുള്ള പറ ഈ പൈസ ഞാൻ മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ വാങ്ങിച്ചോ ആ ഒരു രൂപയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ലോനപ്പ വാങ്ങോ ഓ എനിക്കായിരിക്കും ഇത്രയും സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കച്ചവടം തുടങ്ങിയ ശരിയാകുമോ എന്നാ എന്റെ പേടി എനിക്കിപ്പാ പേടിയില്ല ശിവരാമകൃഷ്ണൻ സാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കലാപരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തണം നീ എന്നെ കഴിക്കാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടെന്നെ കഴിക്ക ഓ ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ട അയ്യേ ഇതെന്താ ഒരു അടപ്പില് ഈ മന്ത്രിമാരും വി ഐ പികളൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ടല്ലോ ഈ പൈലറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഞാനിപ്പൊ കഴിച്ചത് പൈലറ്റ് വണ്ടിയാ ഇനിയാണ് ഒരു ലൈബ്രറി സോപ്പിന്റെ ചെറിയ രുചിയില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ലൈബ്രറി സോപ്പിട്ടാ കുളിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വന്നത് ഈ കോളനിയിലെ സാറന്മാരെല്ലാം വലിയ വലിയ മാളികയെ താമസിക്കുമ്പോ ഇവിടത്തെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററായി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെറും ഒരു ഷെഡ് ഞാൻ കുളിക്
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ടാങ്കി തന്നെ ആക്കി കുളി ഞാനൊരു സൽക്കർമ്മി അല്ലടാ അതെ നീ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയല്ല വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിനക്കും ഇതൊരു ശീലമായിക്കോളൂ ഇറങ്ങണം <laughs> 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 മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാൽ എത്ര പെഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയിക്കാൻ ഈ സി ഐ വിളിച്ച പാടിന് കഴിയും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാ ട്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് നാവും നനക്കാൻ പല കിഴിവാതിലും മുട്ടി നോക്കി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല സാർ തുള്ളി സാറിന് സ്പോർട്സ് കോട്ടയിലാണോ ജോലി കിട്ടിയത് എടാ ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാ മുഴു കുടിയനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ അത് കണ്ടാ ഞാൻ വളർന്നത് ഒരു ചൂടുവായ്പ് മതി എനിക്ക് കള്ളനെയും കള്ളുകൂടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സാർ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസാനത്തെ തുള്ളിക്കലായിരിക്കും ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു ഇന്ന് ഇങ്ങർക്കൊരു പണി കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്ത് പണി അണ്ണം കൈ അങ്ങോട്ട് കെട്ടി കെട്ടിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആവേശം മൂത്ത് തുള്ളി കഴിഞ്ഞ എന്റെ മീന താഴെ പോകും സാർ അത് ശരി മൂന്ന് ക്വാർട്ടർ വെച്ചാണ് അല്ലേ ശരിയാക്കി തരാം അപ്പോ രണ്ട് കേസാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി ഓടിച്ച പ്രശ്നമുള്ളൂ അതെ ഫോർ വീലറിന് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി ചോദിക്കട്ടെ ഇതെന്താണ് സാർ ടു വീലർ ആണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടും വീലാന്ന് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാർ ടു വീൽ പ്ലസ് ഇ ടു വീൽ ടോട്ടൽ ഫോർ വീൽ ഫോർ വീലറിന് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധം ഇല്ലാന്ന് സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നല്ല നാടൻ കള്ളു കുടിക്കണമെങ്കിൽ തെങ്ങേറ്റം പഠിക്കണം കള്ളും കൂടെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്നാൽ അതിൽ പിന്നെ ആനമ്മയ്ക്ക് നവസാരമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു കാപ്പിരി സാധനമായി മാറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് ഔട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓവറിൽ അവസാനത്തെ പന്ത് ബാക്കി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലാത്തി ചാർജ് കൂടി ആയാലോ മറ്റവനെ കഞ്ചാവ് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു പുക കൂടി എടുത്താൽ ലാത്തി പോലെ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആവും 
ഇതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിന് കണ്ണുനട്ടായിരിക്കാൻ ചാടിക്കുന്ന ചാട്ടകാരികളില്ലേ ചിയേഴ്സ് ഗേൾ അതിലൊരെണ്ണത്തിന് കെട്ടണമെന്ന എന്റെ മോഹം വെറുതെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇട്ട് ചാടിക്കാലോ മതി മതി നിർത്തിക്കോ ഇനി സീനിയർ ചേച്ചിമാരെ പഞ്ചാരടിക്കൽ എന്ന് രേഖാമൂലം എഴുതി തന്നിട്ട് പൊക്കോ ഇനി ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഓരോരുത്തരായി ചോക്കോണ്ട് എഴുതിക്കോ ചേച്ചിമാരെ പഞ്ചാരടിക്കില്ല ചേച്ചിക്ക് എവിടെ ചേച്ചിക്ക് എച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ആര് എന്റെ അളിയൻ ചേച്ചിക്ക് വള്ളിയിട്ടോ പഞ്ചാര അടിക്കില്ല കഞ്ചാവിന്റെ കഞ്ചാവിൽ എവിടെയാണ് ഇഞ്ച ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് നാട്ടിലെ സ്കൂളിലായിരുന്നു പിന്നെ ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചത് നാട്ടിലെ പ്ലേ സ്കൂളിലാണ് എന്താ പോരെ കുട്ടികളൊന്ന് കുറിപ്പിക്കുന്നു വട്ട് നിന്റെ അപ്പനാണ് യു ആണ് വട്ട് നിന്റെ മുത്തച്ഛനാണ് വട്ട് നോട്ട് ഫോർ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടാ ഓടിയത് ഇതടിക്കുമ്പോ വഴി പിടുത്തം കിട്ടും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് രാമനായരേട്ടന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഈ മലയോരത്തെ അധികാരിയായിരുന്നു പേര് കുഞ്ഞമ്പു നായർ ആംശം അധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കളക്ടറുടെ പവർ ആയിരുന്നു മല കയറി വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറമ്പെല്ലാം തീരെഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊരുമാതിരി ആക്കിയ ചേരി പക്ഷെ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം രാമേട്ടന്റെ പ്രിയ പത്നി ഈ വരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് ഈ വീടിന്റെ നിലവിളക്കാ ആ ചിരി കണ്ടില്ലേ കത്തുന്ന തിരി പോലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാ പക്ഷേ നിലവിളക്കിൽ ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാ കത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാടകയും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പൈസ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരണം അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി രണ്ടെണ്ണം ക്രിസ്ത്യാനികളാ അതാ എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കാത്തത് ഞങ്ങള നമ്പൂതിരിമാര് മാർഗം കൂടിയ ക്രിസ്ത്യാനികളാ അതെ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് മാർഗം കൂട്ടിയതാവും ഇതും പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറെ എണ്ണം ഉള്ളത് പറയാവല്ലോ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ പെമ്പിള്ളാരുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന വല്ല അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം ഏയ് ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന അസുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെനു പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാ മഹാലക്ഷ്മി അമ്മ രുചിയോടെ ഉണ്ടാക്കി തരും നാടൻ ആണോന്നോ ഇവിടുത്തെ നല്ല ജളവവള ജളവള ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ഈ പച്ചിലും ചാണകം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളത്തിന്റെ പേരെന്താ ആ വളത്തിൽ വിളയിച്ച നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറികൾ നാടൻ മാംസം കറന്ന പശുവിൻ പാൽ ഇതൊക്കെ മതിയല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഏ ഇത് നോട്ട് ബുക്കാണോന്ന് നല്ല പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ചിക്കൻ വച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൂവല് പോലും ബാക്കി വെക്കില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിലെ പോലെ തോന്നി മാസങ്ങളൊന്നും പാടില്ല ഉള്ള സൗകര്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞോളൂ ആ വന്നാട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാ മതി അതെവിടെയാ കാണണോ ഏ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടതാ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കോം ഓടേതമ്പര സൈക്കിള കുറച്ച് വെള്ളം തരൂ ഇതാണോ കൊട്ടാരും കാലം മാറി കോലവും മാറി തമ്പ്രാക്കന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഇല്ല ആരെവിടെ ഈ കുള്ളനാണോ തമ്പ്രാൻ ഇതാണ് ഈ തലമുറയിലെ ഒടുക്കത്ത തമ്പുരാൻ ഇളമുറ തമ്പുരാൻ തമ്പ്രാൻ ഇതാണെങ്കിൽ പെണ്ണെപ്പ ഒളിച്ചോടിപ്പോയെന്ന് കേട്ടാ മതി എന്താ കാര്യം എവിടെന്നാ 
ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മുംബൈ എന്നാ ഞാൻ പറയാ അതല്ല മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് ആരാ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾ ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ് ഞാൻ അനന്തൻ ഞാൻ അപ്പുക്കൂട്ടൻ ഞാൻ ഗുണാളൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഗുണാളൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഗുപ്തന്റെ ഗു ഞങ്ങൾ വന്നത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പല വേഷത്തിലും വരും ഭൂമികുലുക്കം സുനാമി വെള്ളപ്പൊക്കം വീടും വസ്തുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ചത്തുപോയി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളു അതല്ല ഞങ്ങൾ പെണ്ണുകൾക്കുള്ള സഹായം ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് വന്ന വഴിയെ പോകാം പെണ്ണ് പോയ ഷോക്കിൽ മുണ്ടന്റെ ഐസി അടിച്ചു പോയ ക്ഷടാ കാലം പോയ പോക്കെ ടാക്സിയും പിടിച്ച് തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളും പാന്റിട്ട തെണ്ടികൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ അനന്തൻ ഞാൻ ജെയിംസ് ബോണ്ട് അപ്പുകുട്ടൻ സി എ ഡി അല്ലേ പേരിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഇരിക്കൂ താങ്ക്സ് എന്റെ അളിയ ഇത് എന്തോന്ന് മുറി സെറ്റ പലമാര എന്റെ അമ്മോ എടാ ഏസി ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എനിക്ക് വയ്യ ഫ്രിഡ്ജ് എടാ ഊക്കര കട്ടില് എന്തൊരു മെത്ത അളിയാ നമ്മുടെ രാജയോഗം തുടങ്ങി ഇതിനൊരു കാര്യത്തം വേറെ ഉണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് എത്ര നാളായി എന്തോ വേണം ഇപ്പൊ അല്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്ര മുറികളുണ്ട് പതിനേഴ് മുറികൾ ഏഴ് അടുക്കള ആറ് വരാന്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് കക്കൂസുകൾ ഇവിടെ കക്കൂസിലാണോ എല്ലാരും ഉറക്കം അയ്യോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരികൾ ഉള്ള അതും കന്യകമാ അതെ എന്റെയും കൊട്ടാരത്തിന്റെയും ചാരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം നടത്താനാണോ നിങ്ങൾ വന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം നേരത്തെ തമ്പുരാൻ എന്നോട് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഒരുത്തന് എന്റെ മേൽ കുതിര കയറാൻ നോക്കണ്ട എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അടുക്കളക്കാരി കുറെ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവരോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ബഹുമാനത്തോട് ഓച്ചാനിച്ചു നിന്ന് എന്നോട് മാത്രം പറയാം എന്നോട് മാത്രമേ പറയാവൂ അതെ അളിയനും കാര്യസ്ഥനും കൂടെ ഇവിടെ കുശലം പറഞ്ഞോണ്ടില്ലേ ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോയി കുറച്ച് സംഹാരം എടുത്തിട്ട് വരാം വല്ലാത്ത ദാഹം നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമുള്ളവനാണെന്ന് ചേടാ പല അടുക്കളകളിലും കയറി സമ്മാനം കുടിച്ച് വയറ് വീർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഈ ഞാൻ നിനക്കുള്ള സമ്മാനം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം അളിയനും അളിയനും കൂടെ സംസാരിച്ചോണ്ടില്ലേ സമ്മാനം പോലും ഇതൊരു നടക്കി പോവൂല്ല ആര് പറഞ്ഞു ഇത് രാത്രി ഒറ്റ നടക്കി തലക്കെടുത്തോണ്ട് പോവാണ് അതല്ലടാ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലേ ഒരു ചെറിയ സാധനം വർക്ക് വരും അവന്റെ അണ്ണാക്കലോട്ട് സംഭാരമേ ഇറങ്ങും എന്താ അതെ ചെമ്മീൻ ചാടിയ മുട്ടോളം പിന്നെയും ചാടിയ ചട്ടിയോളം അവന്മാരെ ചോരിത്ര ഗവേഷകന്മാരാ അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഈ ഒരു മുന്ത കൊണ്ടൊന്നും അവന്മാരുടെ ദാഹം തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നുവരെ തമ്പരാക്കന്മാർക്ക് പോലും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളിപ്പച്ച വെള്ളം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉം കാര്യസ്ഥന വേലക്കാരനാക്കിയ യുവന്മാരെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റത്തില്ല യുവന്മാരെ കിട്ടൊരു പണി ഞാൻ കൊടുക്കും ആഹാ യുവന്മാരെ ഞാനൊന്ന് ഒപ്പിലിടും ഈ ലോട്ടറി എനിക്ക് അടിക്കും ദാ പിടി സുശീലേട്ടാ ബാലൻസ് എട് ചില്ലറ ഇല്ല ശിവൻകുട്ടി ആരോഗ്യ മാസി പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ആരോഗ്യ മാസി ഒന്നും വേണ്ട കാശ് നിനക്ക് ആവശ്യം വരും അത് വേണ്ട എനിക്ക് ബിസ്കറ്റ് മതി കുപ്പിക്കലത്തെ ഊണ് ലാഭിക്കാലോ ിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്താലേ പുണ്യം കിട്ടും ശിവൻകുട്ടി ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഈ പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കരുത് എടാ കൊടുക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കരുത് പോ സുശീല എന്റെ വീട്ടിലും പട്ടി ഉള്ളത് എന്നെ തിന്നു മനെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് കാറ്റണ്ട എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് തിന്നാ ഉള്ളതാ പോട്ടാ ഇതെന്താ സുശീലണ്ണ ഇങ്ങനെ 
ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് ഇനി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടി നിരക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂല ദേ ഇരിക്കുന്ന ആളെക്കണ്ട നീ വരണതിന് മുമ്പ് പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആളാ അയാളുടെ കയ്യിലെ പൈസ തീർന്നപ്പോ അയാൾ കുടുങ്ങി നീ വന്നപ്പോ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കൊടുത്തോ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എലോണൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കണ്ടേ ഇനി ഒരു പണിയായി കൈയൊഴിയാതെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ള നീ സാധാരണ പട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞടാ നീ ചിമ്പാൻസിക്കുണ്ടായതാടാട്ത്ത കുരിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ എവിടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചടാ പലിശക്കാശും തരാതെ പട്ടിക്ക് ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കോളാം ഞാൻ രണ്ടു മിനിറ്റ് വണ്ടിക്കാത്തിരിക്കാ കാശി അങ്ങനെ രണ്ട് പട്ടിയുടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതാണോ ഈ മുന്തി അരം ബെസ്റ്റനാണ് നിന്ന് തിന്ന് പെട്ടെന്ന് പാടാ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പാടാ ദാസപ്പ ഇത് കടിക്കോ ബിസ്കറ്റ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന കടിക്കൂല ഓടാൻ നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെ കടിച്ച് കീറും ഇന്നലെ രണ്ടുപേരെ കടിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പട്ടി ഉറങ്ങണം അപ്പൊ ഉറങ്ങും ശിവരാത്രിക്ക് ശിവരാത്രി അപ്പോഴാ ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉള്ള